እንደም ሰነበታችሁ ይሄንን የመቶ የመቶ ቀናት የጸሎት ፕሮግራም ለመካፈል የቀረባችሁት ሁሉ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሰላም ላላችኋለሁ ዛሬ 24ኛው የጸሎት ትኩረት ቀናችን ነው ይሁድ አፕሪል 19 2020 እና ሚያዚያ 11 2012 ሁላችሁንም መልካም የፋሲካ ባል እንዲሁንላችሁ መኛለሁ ይሄንን ቃል በማካፈል የማገለግላችሁ ዙፋን አግደውን ከኖርዌይ የዛሬ ርሳችን የሚሆነው የጸሎት ትኩረት ርሳችን የሚሆነው የእግዚአብሔርን ቃል በፍርሃት ማክበር በሚል ነው ጥቅሱ የተወሰደልን በመዝ ከመዝሙር 119 ከ161 እስከ 162 ነው እንዲህ ይላል ገዦች በከንቱ አሳደዱኝ ከቃል ይሄ ተነሳ ልብ የደነገጠብኝ ብዙ ምርኮ እንዳገኘ በእግዚአብሔር በቃል ደስ ይለኛል እንደገና ነበርው ገዦች በከንቱ አሳደዱኝ ከቃል የተነሳ ልብ የደነገጠብኝ ብዙ ምርኮ እንዳገኘ በቃል ደስ አለኝ እንጸልይ ቅዱስና ሃያል ዘላለምውና ፈቃር ይሆንክ አምላካችን አባታችን የማምለጭ አለታችን ምርኩሳችን መመከያችን መጠለያችን ዋሻችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስምና መሰግናለን ጌታ እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ ቃልህን በፍርሃት እንድናከብር ጌታ እግዚአብሔር አባታችን ሆይ ብዙ ነገር በሚያሳድደን ጊዜ ቃ በቃ ከቃል የተነሳ ልባችን ደንግጦ ልባችን ቀልጦ እንድንታዘዝህ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ለምናለው አትልን እንግዲህ ቃልህን ከፍተ አንተ አስተምረን ባንድ ልጅ በመዳኔታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም በለጸሎታችን ስለሰማ ተመስገን አሜን ኢኮል ቱ ስታንድ አፓርት በሚለው መጽሐፍ ከ69 ላይ እንደሚል ጽሑፍ ተጽፏል መጽሐፍ ቅዱስ ለኛ የእግዚአብሔር ድምጽ ነው መጽሐፍ ቅዱስ የእግዚአብሔርን ንግግር ለኛ የሚናገር መጽሐፍ ነው። በርግጥ እኛ ጆሮቻችንን ከፍተን ካዳመጥ ነው። በታላቅ ክብር ገልጠ ነው በእውነት ለህሊናችን ሲናገርን ካዳመጥ ነው ማለት ነው። ንባቡና በውስጡ ያሉት ሚስጥራት እንደ አንድ ማለቂ አንደለለው ፏፏቴ ይንጀረገጋሉ። የእግዚአብሔር ቃል ማንበብና ማሰላሰል ከዘላለምውዩ እግዚአብሔር ጋር ፊት ለፊት ቁጭ ብሎ እንደመነጋገር ነው እና አንድ አንድ ጥያቄዎች ለልባችን ብንጠይቅ እንደዚህ አይነት ጥያቄዎችን ልንጠይቅ እንችላለን መጽሐፍ ቅዱስ ያለው መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ያለ ጥቅስ አምብቤ ከህይወቴ ጋር የተመሳሰለብኝ አጋጣሚ አጋጥሞኝ ያውቃል ወይ ይሄ ቃል በቀጥታ ስለኔ ነው የሚናገረው ብለን እናውቃለን ወይ الناس እግዚአብሔር እንዴት ይሄ ለኔ እንደሚያስፈልገኝ አወቀና ይሄን ጉዳይ ዛሬ ለኔ እንደሚያስፈልገኝ አውቆ እዚ ላይ ጻፈው ብላችሁ ታውቃላችሁ እና ዛሬ ቀናችሁን ስትጀምሩ አንድ ነገር እንድታስቡ ሁሉንም ምክንያቶች ለምን በእግዚአብሔር ቃል ምክንያት ደስታን እንዳገኘው ደግሞ እነዚህን ምክንያቶች በማስተዋሻ እየጻፋችሁ እንደዚህ ብላችሁ ጀምሩ የእግዚአብሔርን ቃል ወደዋለሁ ምክንያቱም ዶት 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 የእግዚአብሔርን ቃል አፈቀዋለሁ ምክንያቱም ዶት 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 እንዴ ብላችሁ ስትሞሉት በጎድሉት ቦታዎች የእግዚአብሔርን ቃል የምትወድበት ምክንያት ሞልታችሁ ስትጽፉ እና ሚስጥሩን ታገኙታላችሁ መዝሙር 19ን ሙሉ በሙሉ እያንዳንዱን በግላችሁ እንድታነቡ ትጋብዛችኋለሁ በዚህ የታገላችሁ ባላችሁ በሰዓት በዚህ በኮሮና ሰዓት ምን አይነት ጽሁፍ ዛላ ተጽፎ እንዳለ ታገኙታላችሁ ከመጽሐፍ ቅዱሳችን ክርስቶስ ቀርቦ ባጋጠማቸው ጊዜ ባናገራቸው ጊዜ የተለወጡ ሁለት ምሳሌዎች እናያለን አንደኛው በዮሐንስ 4 ከ1 እስከ 30 ያለው ነው እሷም የሰማርያዊ ተዋሴት ክርስቶስ ጋር ስትገናኝ እንዴት አድርጋ እንደተለወጠች ነው ሁለተኛው ደግሞ በሉ በሉቃስ ምዕራፍ 5 ከ1 ጀምሮ ያለው የጴጥሮስና የክርስቶስ ንግግር ነው ምናየው ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ 
ሳማሪያ ሊልፍግድ ሆነበት ዮሐንስ 4 ከአንድ ጀምሮ እስከ 30 እናንተ ለግላችሁ አንብቡት በያቆብ ጉድጓድ አጠገብ መንገድ ከመሄድ ደክሞ በጉድጓዱ አጠገብ እንዲህ ተቀመጠ ጊዜው 6 ሰዓት ነበር ከሳማሪያ አንዲት ሴት ውሃልት ቀዳ መጣች ከዛ ንግግር ጀመሩ እና ውሃ ጠጭኝ ብሎ ሲጠይቃት እሷ ደሞ ሌላ ጥያቄ ተመልስለታል ጥያቄውን በጥያቄ እሱ መልሶ የእግዚአብሔር ስጦታና ውሃ አጠጭኝ የሚልሽ ማን መሆኑንስ በታውቂውስ ኖሮ አንቺ ተለምኙ ነበር እሱም የህይወቱ ኃይ ሰጥሽ ነበር አላት እኛ ሙላችን በሰዎች እሷ በሰዎች የተናቀች ነበረች ለዚህ ነው በጠራራስ አይ ወልት ቀዳ ወደ ጉድጓዱ ይሄደችው ማንም ሰው በማይገኝበት ጊዜ የተዋረደ ህይወት ነበርአት ከጀርባዋ ለዛ ነው ሰው እንዳያት ብላስቴል ባጋጣሚ ክርስቶስ እዛ ተቀምጦ ታገኘዋለች ስለዚህ እኛ ሁላችንም በሰዎች ተነቀን ተጠልተን በነበርንበት ጊዜ ጌታ በደከምንበት ጊዜና ቦታ ቆሞ ተበቀ መጀመሪያ ከእግዚአብሔር ጋር ክርስ የተገናኘንበትን ቀን እናስበው እና እስራኤልን ሲናገር እንዲህ ይላል በደም ተነክረሽ ሳለሽ አይሆሽ በዘላለም ፍቅር ወደድኩሽ በቸርነቴም ሳብኩሽ አላት ስለ እስራኤል ሲናገር እና ማናችንም ጥሩ በነበርንበት ጊዜ ለእግዚአብሔር ስለተመቸን እግዚአብሔር አልመጣልንም አልቀረበንም ነገር ግን ገና ለእግዚአብሔር ጣላቶቹ ሳለን ርቀን ሳለን እግዚአብሔር አየን ወደደን ወገኖቹ አደረገን የጌታ ስም የተመሰገነ ይሁን ይህች የሰማሪያ ሴት ያላስተዋለቻቸው ነጥቦች ነበሩ አንደኛው የማታውቀው የእግዚአብሔርን ስጦታና ውሃ አጥጭኝ የሚላት የሚላትን ማንነት የእሱ እጅ የማይደርስበት መንፈሱ የማይነካው ፈጽሞ እግዚአብሔር አቃተኝ የሚለው የማይደርስበት ስፍራ አለ ወይ እሷ በዛች በጣሳ ውሃ ስጭኝ ያላት ነው የመስላት እሱ የዘላለምን ህይወት የዘላለምን ውሃ እንደያዘ አላወቀችም ነበር ነገር ግን የእግዚአብሔር እጅ የማይደርስበት ቦታ አለ ወይ አቃተኝ የሚለው ነገር አለ ወይ የማይደርስበት ስፍራ አለ ወይ ከጥልቅ ቢሆን ከከፍታ ከዝቅታ ከምዕራብ ከመስራቅ ከእትም የት ቢሆን እግዚአብሔር እንደሚችል አላወቀችም ነበር ሙሴን እንዲህ ነበር ያለው በእውኑ የእግዚአብሔር እጅ አጭር ሆኗልን በእውኑ የእግዚአብሔር እጅ አጭር ሆኗልን እና ግን ሰማራዊቷ ከሰው ጋር የምትነጋገር ነበር የመሰላት የዘላለምን ውሃ የውሃ ምንጭ መሆኑን አላወቀችም ነበር ከዛ ስለ ያንዳንዱ ህይወቷ ሲገልጽላት ባላለሽ ወይ ሲላት ባልየለኝም አላት አለችው ከዛሱ ባል የለኝም አልሽ እንዲህ አህል ባሎች አሉሽ ብሎ ነገር አንተ ባልየለሽም ያልከኝ ነብይና እንዳለች ነብይ መሆኑንም አላወቀችም ነበር ከዛ በኋላ ኮንቨርሴሽናቸው የቀጠለ የቀጠለ ወደ አምልኮ መጡ አምልኮ እንዴት እንደሆነ ሲገልጽላት ደግሞ በእውነትና በመንፈስ እንደሆነ ሲገልጽላት በእውነት ማለት የእግዚአብሔርን ባህሪ ነው እውነት ነው ስለሆነ በእውነት ይመለካል ሲላት ስለ ጊዜው ሲነግራት ስለ ራሱ ሲነግራት ንጉስ መምጣቱን ሲገልጽላት የሰለራሷ ሲነግራት በጣም ገረማት ለካ እሷ አጀንዳው ነበረች አጀንዳው እንደነበረች አልገባትም ነበር ወግኖቼ እኛ እያንዳንዳችን የእግዚአብሔር አጀንዳዎች ነን የቱንም ያህል ህይወታችን የተረባበሸ ቢሆን የቱንም ያህል ህይወታችን የተጨመላለቀ ቢሆን ይፈልገናል አጥቦ አጥቦ እንደሚያነሳን ስለሚያውቅ ልክ የእግዚአብሔር ስጦታ መሆኑን ስታውቅ ነብይ መሆኑን ስታውቅ ማንነቷን ሲነግራት ምን ይያለች እንስራዋን ትታ ወደ ከተማ የሮጠች ሄደች በዛ በቅጥር ሰዓት ወደ ከተማ የሮጠች ኑና 
ያደረኩትን ሁሉ የነገረኝን ላሳያችሁ ብላ ብዙ ህዝብ ይዛ ወደ ክርስቶስ መጣች ልቡ አደነቀጥባት ገዦች በከንቱ አሳደዱኝ ከቃል የተነሳ ልቤ ደነገጠብኝ የሚለው ጥቅስ እንዴ ነው ህዝብ ይዛ መጣች ኤግዛቤር ስም ተመሰገነ ይሁን ሁለተኛው ምሳሌ እንድና የፈለኩት የኢየሱስ ክርስቶስ እና የጴጥሮስን ኮንቨርሴሽን ነው ብዙ ጊዜ በመጀመሪያ ጴጥሮስን ይዞት የመጣ ወንድሙ እንድሪያስ ነው ወደ ክርስቶስ ከዛ በኋላ ብዙ ኮንቨርሴሽን ነበራቸው ብዙ ኮንቨርሴሽን ነበራቸው ወደ አገልግሎት አልገባም ነበር ጴጥሮስ ለሶስተኛ ጊዜ ሲያናግረው በሉቃስ ምዕራፍ 5 ከአንድ ጀምሮ ታገኙታላችሁ حزب የእግዚአብሔርን ቃል እየሰሙ ሲያስጠብቡት ሳሉ እሱ ራሱ በጌንሳሬት ቤት ባህር ዳር ቆሞ ነበር በባህር ዳርም ቆመው የነበሩት ሁለት ታንካዎች ሁለት ታንኳዎችን አየ አሳጥማጆች ግን ከእነርሱ ውስጥ ወተው መርከቦቻቸውን ያጥቡ ነበር ከታንኳዎቹም የስሙን ወደ ነበረችው ወደ አንዲቱ ገብቶ ከምድር ጥቂት ፈቀቅ እንዲያደርጋት ለመነው በታንኳይቱም ተቀምጦ ያስተመር ነበር ነገሩንም ከጨረሰ በኋላ ስሙንን ወደ ጥልቅ ፈቀቅ በል መርከቦቻቹንም ለማጥመድ ጣሉ አለው ስሙንም ጴጥሮስ ማለት ነው ስሙን ጴጥሮስም መልሶ አቤቱ ለሊቱን ሁሉ سنደከም አደረን ምንም ማልያዝንም ነበር ነገር ግን በቃልህ አሜን በቃልህ መርከቦቹን እንጥላልናለሁ በቃሉ ተማም ነው መርከቦቹን ወደ ጥልቁ በጣለ ጊዜ ይህንንም ባደረጉ ጊዜ እጅግ ብዙ አሳ ያዙ መርከቦቻቸው ተቀደዱ በሌላ ታንኳም የነበሩትን ጓደኞቻቸው መጥተው እንዲያግዟቸው ተቀሱ መጥተውም ሁለት ታንኳዎች እስኪ ሰጥሙ ድረስ ሞሏቸው ስሞን ጴጥሮስም ይህን ባየ ጊዜ ደንቅጦ ፈርቶ በኢየሱስ እግር ስር ወደቀና እኔ ኃጢያተኛ ነኝና ከኔ ተለይ አለው እኔ ኃጢያተኛ ነኝ ደነገጠበት ልቡ ይህን ታምር ሲያይ ስላጠመዱ ታሳውል እርሱም ከርሱ ጋር የነበሩትም ሁሉ ተደንቀዋል ኢየሱስም ስሞንን አትፍራ ከንግዲ ወዲ ሰውን የምታጠምድ ተሆናለ አለው ታንኳዎቹንም ወደ ምድር አድርሰው ሁሉንም ተተው ተከተሉት የእግዚአብሔርን ቃል እንግዲህ በፍርሃት ማክበር ማለት ይሄ ነው ሁሉ ነገራችንን ተተመከተል ከዛ በኋላ ታሪኩን አለ ብዙ ሺህ ህዝብ እንዳጠመደ እንዳጠመቀ ብዙ ሺህ ህዝብ እንደ ማረከ ጴጥሮስ ታሪኩን ሁላችን እናቀዋለን እና የእግዚአብሔርን ቃል በእውነት በፍርሃት አጠገባችን መጥቶ እንደሚያነጋግረን ማለት ነው የእግዚአብሔር ቃል እቺም የሳማርያው ተዋሴት ልቧ ደነገጠባት አይጥሮስም የዮና ልጅ ስሙን ጴጥሮስም ልቡ ደነገጠበት እግዚአብሔርን ያለም አቋረጥ በሃይማኖት አይን ኢየሱስን በመመልከት በእውነት ጥንካሬ እናገኛለን የሱን ቃል እንሰማለን እግዚአብሔር ሆነትን ለተራቡትና ለተጠሙት ልጆቹ እጅግ የተከበረውን ሚስጥሩን ይገልጽላቸዋል ኢየሱስ የግላዳኝ መሆኑን ይረዳሉ ቃሉን እንደተመገቡ መጠን መንፈስና ህይወት መሆኑን ይገነዘባሉ ቃሉ ተፈጥሯዊው እና ምድራዊውን ባህሪ ደምስሶ በኢየሱስ አዲስ ህይወት ይሰጣል ቅዱስ መንፈስም ነፍስን ለማጽናናት ይመጣል የመለወጥ ኃይል ባለው ጸጋው አማካኝነት የእግዚአብሔር ምስል ደቀ መዝሙሩ ላይ ስለሚቀርጽ አማኙ አዲስ ፍጡር ይሆናል ይህ ይሆን በጥላቻ ፈንታ ፍቅር ይተካል ልብም የመለኮትን ምሳሌ ይዛል ሰው የሚኖረው እግዚአብሔር በሚናገረው ቃል ሁሉ ነው ማለት ይሄ ነው ከሰማይ የወረደውን እንጀራ መብላት ማለት ይሄ ነው ይሄ ከዘመናት ምኞት መጽሐፍ 
ገጽ 397 የተወሰደ ነው የዛሬው የምስካና ደዶ የመጣው ከጎይት ማላ አድቬንቲስት ቤተክርስቲያን ነው በጎይት ማላ አድቬንቲስት ቤተክርስቲያን የሚገኙ አማኞች በቅርጫት ሩዝ ጥራጥሬ ዘይት ጨው ስኳርና አስፈላጊ የሆኑ ነገሮችን ይዘው በዚህ ወረርሽኙ ምክንያት ተገልለው ላሉት ወገኖች ይያደረሱ እንደሚገኙ ሪፖርት ተደርጓል ክብር ምስጋና ለአምላካችን ይሁን በእንደዚህ አይነት አጣብቂን ጊዜ እርስ በርሳችን ለመተሳሰብ እና ያንዱን ሸክም አንዱ ለመሸከም ፈቃደኛ ልብ ለሰጠ አምላክ ክብር ምስጋና ስግደት አምልኮ ዝማሬ ማድሪያውን ይክበበው አሜን ሃሌሉያ እግዚአብሔር ሆይ እንጸልያለን በአፍሪካ ላሉት ወገኖቻችን ከዚህ ከመጣው ወረርሽኝ ጋር በሚዋጉበት ጊዜ አንተ ጥበብና እርዳታህን አብዛላችሁ ለህዝቡ ይህንን የሚዋጉበት በቂ የጤና መከላ መከላካያ መሳሪያዎችን አንተ ስጣችሁ እግዚአብሔር ሆይ ሊመጣካለሁ አሰቃቂ ሁኔታ በእሳት አጥርህ እጠራቸው ጠብቃቸው የዘላለም አባት እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ በሾች በተለያዩ የጎሳ ክፍሎች በአለም ዙሪያ ተበትነው ያሉ በጀነራል ኮንፈረንስ 69% የሚሆኑት በአለም ላይ ተበትነው ያሉ ህዝብህ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ፈጽሞ ያልሰሙትን ያንተን ፍጡራን አንተ ሞትክላቸው ጌታ ሆይ ወንጌልህ በዚህ በወረርሽኝ ወቅት ባልተጠበቀና ባልተገመተ መንገድ አንተ ባንተ በሁሉ መንገድ ያለ ፈጣሪያችን ስለሆን በሁሉ መንገድ ስለአለ መንገድን አንተን አመቻችላችሁና ወንጌል ወደ እነሱ እንዲደርስ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ለምንሃለው እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ እንጸልያለን ለኛም ለልጆች ያንተን ስራ ለመስራት ታማኞችና ጥበበኞች እንድንሆን አስራትን በመስጠት ስጦታን በመስጠት ከሰጠን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሁንም ከስራ ተገሉ ተገለው ላሉት ወገኖቻችን ከዛ በኋላ ተመልሰው ላንተ ወደ ስራ በሚገቡበት ጊዜ እስካሁን ድረስ ታማኞች ካልነበሩ ካሁን በኋላ ታማኞች ሆኖ አስራታዎቻቸውን ስጦታዎቻቸውን ላንተ ስራ ማስኬጃ እንዲመልሱ ጠበበኞች እንዲሆኑ እንድንሆን ስራን በታማኝነት እንድንሰራ ታማኝ የሆነ ልብህን እንድትሰጠን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ስለያንዳንዳችን ጸልያለሁ እግዚአብሔር አምላክ ሆይ ያንተን ቃል ለሌሎች سنካፍል በማስተዋል እና በበሰለ መንገድ እንዲሆን መንፈስ ቅዱስህ እንዲወርሰን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ለምንአለሁ ጌታዊ ስለያንዳንዳችን ለምንአለሁ በዚህ ወቅት በዚህ በቸነፈር ወቅት ጌታ እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ ያንዳንዳችን ልባችን ተለውጦ አንተ ነብይ መሆንህን ያቺ ሰማራዊት እንዳወቀች አንተ ነብይ መሆንህን ጴጥሮስ እንዳወቀው እንደሰገዱልህ በዛም ምክንያት ደንግጠው ብዙ ህዝብ ወደ አንተ እንዳመጡት አሳጥማጆች ሳይሆን ሰዎችን አጥማጆች እንዳደረከው ጴጥሮስን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም በተለያየ መንገድ አንተ መንገድ አለ ስለያንዳንዳችን መስበክ ብቻ አይደለም በተለያዩ ችሎታዎቻችን በጊዜዎቻችን በገንዘቦቻችን ሁለመናችንን ወደ አንተ አስረክበን በዚህ ጊዜ ስራን እንድንፈጥልልናለሁ እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ ለምንአለሁ ለገበሬዎች ፍሬያማ የሆነ ውጤት ለማምጣት በሚታገሉበት ጊዜ እጆቻቸውን ይዘህ የሥራ ክንዋኔን ስጣቸው ባንድ ልጅ በመዳኒታችን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ብለ ጸሎታችን ስለሰማህን ተመስገን አሜን 
የእግዚአብሔር አምላካችን ጸጋ የልጁ የኢየሱስ ክርስቶስ ፍቅርና የመንፈስ ቅዱስ አንድነት ከእያንዳንዳችን ጋር ይሁን አሜን ተባረኩ